alikuwa ni mwanachama mzuri wa chama cha mapinduzi aliishi katika mila na desturi za chama cha mapinduzi ukiacha dini ambayo leo ndio chombo tunachokitumia kwa ajili ya kumsindikiza katika makazi yake ya milele e, toka tunamfahamu ni mtu ambaye amekuwa na uaminifu lakini natoka kusema ni kwamba sanga tumekuja chama kukusindikiza katika safari yako ya mwisho kama ulivyohitaji kama ulivyotarajia kwamba utaishi katika chama cha mapinduzi utakufa na chama chako kwa kama chama tumekuja kukusindikiza tunakuombea uende salama njia yako iwe fupi lakini huko na kwenda tukiamini tutakutana mama juu ya nchi na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na mwili utakapokuwa haupo nitamwona Mungu nami na nitamwona mimi nafsi yangu na macho yangu yatamtazama wala si mwingine katika ili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye Mungu tulie naye ndiye Mungu aokoaye mwenye njia za kutoka na kukifani Kufani ni Mungu Bwana. Ndezwa kwa rema zake nyingi kumuondoa ndugu yetu huyu mwezetu Andrea Sanga katika maisha haya sisi tunauweka mwili wake aridhini. Andrea Sanga uliumbwa kwa udongo. Unarudi tena kuwa udongo kwa udongo. Mavumbi kwa mavumbi. Yesu Kristo mokozi wetu atakufua siku ya mwisho. Amen. 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 Tuombe. Mungu Mwenyezi tukushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya kututegemea, kukutegemea wewe umetupa sisi tumaini lenye msingi ulio bora. Nasi twajua ya kuwa hatuachi, tushindwe na nguvu na uzuni ya mauti. Sisi sote mwishoni mwa maisha haya, tufike kwako kwenye ushirika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu pasipo mwisho. Mahali hapo ulipo wewe hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yoyote
mapenzi yako yakimizwa hapa duniani kwa miguu yako ni falme na nguvu na utukufu na hata ifuatayo ni historia ya baba maremu Andrew de la Ulaga Sanda maremu baba yetu Andrew de la Ulaga Sanda alizaliwa mnamo tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 1968 mkoani Ilinga kijiji cha Kinangana alipata elimu yake katika shule ya msingi ya kitapilimo na alihitimu elimu yake ya msingi mwaka 1983 na baada ya hapo alipata mafunzo ya ufundi wa magari na hiyo ndiyo ikawa kazi rasmi katika siku zote za uhai wake kutoka mwaka 1984 hadi mwaka 2019 alipotutoka na kutangulia mbele za haki Malemu amekuwa akisumbuliwa sana na maradhi ya kisukari kwa kipindi kirefu enzi za uhai wake. Ila wiki moja kabla ya kupoteza uhai wake, alianza kusumbuliwa vichomi na mnamo tarehe sita mwezi wa tatu mwaka na tisa alilazwa katika hospitali ya Morovian Tunduma. Na tarehe saba mwezi wa tatu mwaka na tisa ndipo aliruhusiwa kwenda nyumbani na alipofika tarehe nane mwezi wa tatu mwaka na tisa mnamo saa kumi jioni hali ilibadilika haraka na ndipo mauti kumkuta baba yetu Andrea Galaula Gasanga baba ameacha familia ya wake na watoto nne ambao saba wa kike saba wa kiume na wawili wameshatangulia mbele za haki wadogo zetu kwa hiyo tumebaki watoto mbili na wajukuu watatu bwana alitoa bwana ametoa jina lake lime watu wote mlioziwa msiba huu ni poleni sana lakini nipende kwamba pole familia ya ndugu sang, Andrea Sanga ni poleni sana E, Niko mbele yenu ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa alipokuwa anaishi marehemu marehemu tumeishi naye vizuri hakuwa matatizo yote alikuwa nimpenda maendeleo ni pengo kubwa kwenye mtaa wangu tulikuwa na, na kiongozi wa msafara kama uko karibu wetu Andrea Galagala Sanga toka Tunduma kama alivyoeleza mwenyekiti wangu kaingia saa nane Tumefika katika jukumu tukishikana pamoja katika umoja wetu ni wape pole na changu wetu ilikuwa ni mtiririko mrefu baada ya kushikana watu wote katika swala la kuhakikisha kwamba tunapata usafiri jeneza tulipata katika kumbukumbu kumbu yangu kwa haraka haraka milioni moja laki sita na arobaini naomba ndugu yangu naye atoe salamu kwa ufupi anapotoa mchango atoe na salamu kwa ufupi jamani eh yeah. sababu mimi na huyu ni watu wa watu wamoja <laughs> Tumekuja kuleta hizi salamu za chama wilaya Momba lakini na kuwa peni pole. Poleni sana kwa msiba uliowafika. Lakini yote haya tunafanya kwa kuamini kwamba waliofiwa sio familia peke yao. Tumefiwa na sisi chama cha mapinduzi kwa kuwa marehemu alikuwa ni mwanachama kada. Maana unaweza kuwa ni mwanachama lakini usipate hata sifa ya ukada. Huyu alikuwa ni kada toka maisha yake napomfahamu mpaka leo umauti unapomkuta amefariki akiwa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi lakini ndani ya wanachama wake wa chama cha mapinduzi alikuwa ni mtu ambaye anashirikiana vizuri sana katika kuhakikisha chama kinaimarika akitoa mawazo lakini akitoa mpaka uchumi wake kwa ajili ya kuchangia chama sambamba na hili hata upande wa serikali kama kiongozi alivyosema mwenyekiti wa serikali hapo alikuwa ni mdau mkubwa sana wa maendeleo sio katika mtaa wake tu anaoishi tunduma nzima ilikuwa namfahamu na inamfahamu sanga ni nani ukifika hapo sanga alikuwa ni rafiki wa kila mtu pamoja na uwa na sisimu wake akimwona mtu wa chadema ni mtani wake alikuwa akitania naye sana 
lakini alikuwa haachi kuambia mimi ni mwana CCM join ni huku CCM CCM oy eh kama alivyosema kiongozi huyu alikuwa ni mwanachama na tuna kila sababu ya kusema haya machache tunayasema kwa sababu ni sehemu ya wafiwa eh sambamba na haya huku tumekuja ni mkoa wa watu ni mkoa wa Iringa ambao una itifaki za kiongozi nyingine lakini kwa kuja hapa tunatambua kuna viongozi kuna wanachama nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wote wa chama cha mapinduzi katika wilaya hii na mkoa huu kwa sababu si tumetoka mkoa mwingine tunawashukuru sana kwa kampani kubwa mliyotupatia lakini tunajisikia faraja sana tunapomzika sanga kwa itifaki za kichama kama mnavyoona wamekuja askari wa chama hapa Green Guard kwa ajili ya kutoa itifaki na heshima zao za mwisho tukishirikiana wote kwa pamoja sanga tumekuja kukusindikiza haya ndio ambao liatarajia tumekuja kwa kuona kwamba hatuna mtu mwingine ambaye tunamuona ana sifa kama ambazo wewe unazo na zimetufanya tuje hapa tangulia tukijua unakwenda lakini tuikuombea kwa Mungu safari yako iwe fupi lakini iwe salama tukiamini huko unakokwenda ipo siku moja tunakuja ukutana kama alivyosema kiongozi huu ni mchango Aa, mchango huu hatusemi kama michango mingine tuliyosema kwa sababu hii ni ibada lazima tuweke hekima katika matatizo kama haya tungefanya ni siasa tungekuja kuhutubia siasa lakini kwa michango mikubwa ambayo tuliifanya ndio inayotufanya tunakuja mpaka tunabeba mwili wa marehemu kwa kutumia gari ya chama lakini tukasema kidogo hiki kilichopatikana kwa kujua kwamba kuna mahitaji mengi msibani lakini itusaidie kwa ajili ya chumvi tungeomba kwa niaba ya familia tumuombe dada pendo aje apokee ili aweze kutufikishia kwa tubako fupi na inaeleweka lakini ndugu zangu niache ujumbe kwamba siasa sio bonzi ndio siasa sio wadui siasa sio wadui sisi siasa zinapita lakini sisi tutabaki ndio ndio mimi ni mwenyekiti kupitia cha dema lakini wewe ni wana CM ndio kitaza kwa ajui ni ni vema tukajua lakini kwangu mimi siasa sio ukomvi watoto wake wakini kwa pamoja asante watoto wa kike tunaomba dasto ni na hedi wadogo zake pamoja na wake zao tunaomba wajukuu wote naomba wajomba baada wengine asante asante lakini pia Gideon na Jose miwani tunaomba tuje Gideon na Josh Trey miwani basi asante kutoka kata hii ya Ruwa kwa maana kuna nyauringo pamoja na kima mwisho kabisa washukuru sana watu wote mliofika mahali hapa ambao mmetupokea tulipopiga kelele ya kuonekana na mtu yetu tunasema asante sana lakini tuwashukuru kwa kipekee kabisa watu wa kutoka Tunduma mnajua desturi zetu za Kiafrika mtu anapokufa ni lazima huwa arudi kwao watu hawa wa Tunduma kwa jinsi walivyoishi na ndugu yetu walitamani ndugu huyu wa mziki Tunduma
kutokana na jinsi walivyoishi nao lakini na sisi kama familia tulipeleka hoja kwao kwamba jamani sisi tuna utamaduni wetu wa Kiafrika mimi mamaangu alifia Dar es Salaam na koishi nilikuwa na ndugu alimpenda mno kupita kiasi lakini ilipofika hatua hii niliwaambia tafadhalini kwenye ukoo wetu tuna utaratibu lazima huyu mama arudi akazikwe mahali alipozikwa baba kwa hiyo hata Andrea watu wetu wa watunduma tunaomba mtuelewe sana kwamba huo ndio ndio sababu iliyotupelekea tukawaomba kwamba mtu huyu ni lazima arudi azikwe mahali hapa ndipo alipozikwa mama yake ndipo alipozikwa ndugu zake mbalimbali ndipo alipozikwa babu zake na bibi zake Sijui mimi sina 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 sababu iliyo nzito ya kwa nini huwa tunafanya hivi si wa Afrika. Labda tunafikiri huwa wanakutana. Halafu wakawa na vikao. Sijui. Sasa ukimzika mwingine huku mwingine huku mwingine kule inawezekana ikawa vigumu wanakutanaje? Kwa inawezekana labda hiyo ndio sababu. Kwa hiyo ninaomba sana ndugu zangu wa Tunduma mtuelewe kwa hilo. Lakini tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetuletea huyu. Jambo la pili ni sema huu sasa ni kama ushuhuda. Kwa kweli mimi msiba huu Andrea amenishangaza. Mimi hakuwahi kuniambia kama yeye ni mwenyekiti wa CCM. Ah ni ni, ni, ni kada wa CCM. Najua kwenye familia unaweza kuwa na watoto na ndugu na nini. Kila mmoja mimi na watoto wanaipenda sana Simba, mimi ni yangu. Sasa wakati mwingine huwa nawaambia unajua mnavyotukanana huko na washabiki mnanitukana na mimi yani kifiko kasema nyie watu wa simba watu wa yanga hamna akili maana na baba yako namwambia <laughs> lakini ndio demokrasia ndugu zangu ndio demokrasia na wakati mwingine tunasema inapofika kwenye mambo ya vyama watu wa siasa wanajua kwamba vyama kuwa huyu kuwa chama hiki na huyu kuwa chama kingine sio uadui hilo ndio nililojifunza leo kwamba watu hawa watunduma wengine ni wachadema wengine ni wa CCM wengine hawana chama wamekuja na kosta hii wote wamekaa mle ndani wanamsindikiza mtu ambaye alikuwa wa chama cha mapinduzi hawakujali tofauti zao za kisiasa na hili ndio hii ndio salamu nayotaka nimpe faraja faraja kuishi na watu hakuangalii hali yako ya wewe Usiju kasema kwamba kwa sababu mimi nina hali hii basi wenzangu hawa uh -uh, hawa siandamani nao hapana na watu tuishi na watu kwa hali zetu zote tulizonazo kwa sababu mimi naishi na watu pale Dar es Salaam lakini una, unafika mahala unasema hivi watu wangekuwa huwa wanavaa vile vitu walivyonavyo wanavaa zile sifa walizonazo utukufu ambao Mungu amewapa hivi tungekuwa tungekuwa tunakimbiana huko njiani lakini kwa sababu watu tunaishi tukiwa na watu wa hali tofauti basi upendo ndio unaotujumuisha wote tukawa pamoja so hizi ni salamu za familia kwa watu wa Tunduma watu wa Tunduma mlimpokea vizuri sana huyu mtu lakini Andrea alipokuwa anafika Tunduma alipokea alipokewa na mtu huyu mmoja ambao nyie sasa ndio mkamfahamu Andrea alipokelewa na mama anaitwa mama Luka au Selina. Ndio. Mama huyu ndiye aliyempokea Andrea, ndiye aliyemtambulisha kwenu na ndiye alianza ku... yule mama ndiye aliyemuonyesha kwamba fanya biashara hii. Ukitaka kufanya hapa yule fulani anaweza kukupa gari, yule huyu mama. Kwa hiyo sisi kama familia tunapenda kusema hii kwenye hadhara hii kwamba tunamtambua huyu mama. Tunamheshimu na tunamkubali kwenye familia yetu. Naomba msije mkaenda na message huko kwamba wale watu kumbe huwa wanabusu mnyama badala ya kubusu mtego. Sisi tunabusu mtego. Huyu mama ndiye aliyowafanya na ninyi mumjue Andrea na, na sifa zake hizo mlizozisema. Kwa hiyo tunaomba mrudi mkijua kwamba mama yule tunamheshimu kupita kawaida. Na kwa hiyo tutaendelea tutaendelea kumheshimu mnao kwenda Tunduma na wengine watakao rudi Dar es Salaam pia nishukuru ndugu zangu wa Dar es Salaam kwa kunisindikiza tunaishi vizuri mno pale kama ambavyo watu wa Tunduma mmetuonyesha na watu wa Iringa basi tuige huo mfano mtu akisha kutwaliwa hapa 
mkasikia wanapelekwa Dar es Salaam wao wanapelekwa mahali pengine basi tufanye kama walivyofanya watu wa Tunduma tufanye kama walivyofanya watu wa Dar es Salaam kunisindikiza mimi Bwana asifiwe nashukuru kwa kunisikiliza Tazamaji wa J Online TV ili uo kwanza kupata habari kutoka JTV subscribe kisha like halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia